Buongiorno, sono Medeo e questa è ATH. Oggi sono qui per parlarvi del metodo ATH. Come avrete sicuramente visto il metodo ATH l'abbiamo suddiviso in fasi e le fasi le abbiamo suddivise in step proprio per facilitarne la comprensione. Per quello oggi vedremo la prima fase e il suo primo step. La prima fase riguarda le basi, le basi di controllo del cavallo e il primo step per la precisione riguarda il controllo da terra, il controllo della direzione del cavallo. Il controllo della direzione del cavallo è una cosa molto importante che dobbiamo mettere giù fin da subito. Chi comanda, chi decide la direzione in un branco è colui che muove gli altri cavalli, quindi è la base per mettere giù le primi, i primi rapporti di leadership con il cavallo, in modo da rapportarsi verso di lui come una, un leader nel branco e quindi ottenere già la prima base del rispetto. Saprete certamente che il metodo ATH prevede, le, prevede di mettere controllo e rispetto. Controllo e rispetto sono due facce della stessa medaglia, non possiamo avere una senza avere l'altra. Quindi oggi lavorando su questo primo step, step di controllo, in realtà cominciamo a mettere le basi anche per il rispetto. Vediamo come procedere. Se abbiamo un tondino siamo sicuramente facilitati ad ottenere questo lavoro, ma possiamo benissimo lavorare anche con una longia o con una lunghina abbastanza lunga, almeno 4 o 5 metri. Lavoreremo allora oggi in libertà, per cui io lascerò libero il cavallo, oggi sarà Thor, che è un argentino di 16 anni, ad aiutarci a dimostrarci come funziona questo metodo. Ricordiamoci che il metodo può essere applicato su qualsiasi cavallo, di qualsiasi età, qualsiasi razza, qualsiasi sua, sia la sua disciplina. È un metodo che funziona con ogni tipo di cavallo. Dicevamo, come procediamo? Allora io adesso lascerò libero Thor e cercherò di dirgli qual è la direzione che io voglio che lui prenda. Quindi aprirò il braccio e questo sarà il primo comando per lui. Darò voce e quello sarà il suo secondo comando. Nel caso in cui lui sbagliasse l'esercizio, sbagliasse la direzione, comincerò ad agire con le pressioni, ovvero mi sposterò verso il suo posteriore facendogli pressione e aumenterò questa pressione mano a mano crescendo, andando verso di lui, utilizzando la frusta, la prima volta magari frustando il terreno, poi avvicinandomi a lui, fino a quando non otterrò una risposta. Ma vediamo nella pratica come funziona. Come vediamo, ok, Tore è partito nella direzione voluta. Proviamo a mettergli un po' di velocità. Ma vedete se io mi avvicino al posteriore del cavallo, metto della pressione sul posteriore del cavallo, il cavallo tenderà ad accelerare. Mentre se la mia pressione si sposta sulla spalla, vedete come il cavallo tende a rallentare fino a fermarsi. Ok, ora proviamo a cambiare direzione. Braccio, voce, non risponde, cominciamo a mettere pressione. Ok. Queste sono le basi del metodo. Se non abbiamo queste basi non possiamo procedere su altri lavori. Il cavallo deve muoversi secondo le nostre indicazioni. Cambio di mano, allungo il braccio, voce, pressione. Le pressioni devono essere sempre crescenti, partendo da lontano fino ad arrivare vicino. Cambio direzione. Cambio direzione, ok si è confuso, quindi andiamo a correggere. Siamo in fase di insegnamento, quindi noi dobbiamo andare in questo momento non a punire l'errore ma a correggerlo, con calma e aumentando le pressioni fino a che non otterremo il risultato voluto. Cambio direzione, apro il braccio. Ok, questa volta non ha avuto bisogno di pressione, avete visto come il cavallo ha cambiato direzione in base solo al comando che io gli ho dato. Cambio direzione, 
non cambia, ok, e metto pressione. Le andature le possiamo controllare alla stessa maniera, come ho detto prima, mettendo pressione verso il posteriore aumentiamo l'andatura del cavallo, quindi se io voglio accelerare vado verso il posteriore e aumento la pressione. La mia prima pressione è il mio sguardo, è la mia energia che va a spingere contro il posteriore del cavallo. Segue la voce, se non ottengo risultati segue la pressione della frusta che si avvicina. Vedete, più si avvicina, più l'andatura del cavallo aumenta. Questo dipenderà poi molto dalla sensibilità del cavallo che, con cui avremo a che fare. Alcuni sono più sensibili e avranno bisogno di pochissima pressione. Altri sono meno sensibili e avranno bisogno di più pressione. Il metodo ATH prevede che ogni cavallo decida la sua, la sua pressione di lavoro. Dobbiamo lasciare al cavallo la possibilità di scegliere una pressione di lavoro che non deve essere sempre bassa o sempre alta, ma è il cavallo che decide e noi dobbiamo avere l'impegno e la capacità di capire qual è la sua pressione di lavoro. Molto bene, ci avviciniamo a Thor che ha finito l'esercizio. Se in questo caso il cavallo dovesse scappare via da noi, è una cosa estremamente naturale le prime volte, in quanto noi finora l'abbiamo mosso, l'abbiamo spostato, quindi cercherà di scappare via da noi. Non è, non è un problema, ci rimettiamo al centro e riprendiamo gli esercizi e poi pian piano ci riavviciniamo a lui finché non si fermerà fiducioso del nostro lavoro. Quindi, riassumiamo in breve questo primo step della prima fase che sono le basi. Questo primo step prevede di muovere il cavallo. Per muovere il cavallo dobbiamo indicare la direzione, mettere pressione prima con l'energia, la voce e se serve poi con la frusta. Vedremo poi le nel prossimo filmato il secondo step che sarà la fermata del cavallo. Oggi lui conosce già l'esercizio, quindi oggi ha già, eh, ci ha già fatto vedere che sa come fermarsi e sa come correttamente girarsi nel cambio di mano, ma nel prossimo esercizio lo vedremo in dettaglio, lo vedremo come applicarlo su cavalli che non conoscono già l'esercizio. Quindi, controllo e rispetto partono da queste basi, se non abbiamo il controllo di base, che è questo esercizio, non potremo arrivare ad avere il rispetto. Questo è quanto per oggi, ci vediamo al prossimo filmato.